जीवन में दुख है कि नहीं पहले तो ये बताओ डलनेस दुख तकलीफ दर्द हर्ट एंगजाइटी स्ट्रेस सब कुछ है ओके okay. तो फिर ये आज का सत्संग पूरा पूरा आप सबके लिए है कौन सी फील्ड में स्ट्रेस है मुझे सुनना ही नहीं है आपको लगेगा प्रभु आप कहाँ जीवन के चैलेंज को फेस कर रहे हो लेकिन मैंने जीवन को उस गहराई तक देखा है और मैंने भी जीवन के अमुक काल ऐसी सिचुएशंस को फेस किया है जिसमें से मेरा अनुभव निखर कर बाहर आया है इसलिए यह मत सोचना कि प्रभु यू डोंट फेस चैलेंजेस मैंने बहुत अनुभव किए हैं और मैंने बहुत सीखा है जीवन से और सबसे पहली बात अपने जीवन के कठिन और जटिल समय के अंदर भी ना मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में थी अध्यात्म के अनुसार जैसी मन की वृत्ति होती है वैसी ही जीवन की प्रवृत्ति होती है मन की वृत्ति थॉट्स बिकम एक्शंस एक्शंस बिकम्स डेस्टिनी वो पूरा एक चार्ट तुम्हें पता है सालों पहले मैंने कराया था जैसा मन है ना जैसी मन की वृत्ति वैसी तुम्हारी प्रवृत्ति पक्का है ये मन कैसा है मैंने पहला पॉइंट लिखा दिस माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर ब्लॉटिंग पेपर तुम्हें मालूम है क्या होता है सोखता कागज मैंने लिखा ढूंढकर ब्लॉटिंग पेपर यानी सोखता कागज सोखता कागज जैसा है ये मन यानी कहने का मतलब क्या है ब्लॉटिंग पेपर के पास तुम जिसको भी रख दो वो रंग उसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा मन इज लाइक ब्लॉटिंग पेपर सोखता कागज जैसा है तुमने जिसके साथ रख दिया ना उसको उसके आचार विचार भाव कर्म और भाग्य सब कुछ तुम सोख लोगे मैं आज एक बहुत डिफरेंट मूड से आई हूं सत्संग कराने आई एम रिवीलिंग द कॉस्मिक रहस्य मन कैसा है ब्लॉटिंग पेपर जैसा है तुम जिसके साथ सबसे ज्यादा इस मन को रख दोगे यानी जिसके भी साथ रखा है उसके आचार को पकड़ लेगा वो जैसे जीता है तुम भी उसका लाइफ तुम्हारा लाइफस्टाइल वैसा होने लग जाएगा मेरे साथ रहते रहते तुम सब सफेद कपड़ों में आ गए आचार विचार भी वैसा होने लग जाएगा भाव भी वैसे होंगे कर्म भी तुम्हारे धीरे धीरे वैसे होंगे एक साथ इतने लोगों को कैसे अनुकूल कर्म मिल जाते हैं सत्संग में आने के लिए क्यों किसी को कोई अंतराई नहीं आता क्यों किसी को कोई बाधा नहीं आती क्योंकि तुम्हारे कर्म भी ना मेरे साता वेदनीय के साथ मैच कर रहे हैं और पांचवा भाग्य कहा ना अभी तो बताया अनुप्रभु के एग्जांपल से तुम उसकी एबंडेंट एनर्जी उसकी बहुलता के अंदर उसकी कॉस्मिक फील्ड में तुम्हें एक्सेस मिल जाता है याद रखना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत इसलिए जब मेरी मैरिज हुई और मैं कैलकटा गई आई कुड नेवर एडजस्ट टू दैट क्लाइमेट क्योंकि मुझे पॉजिटिव सोच वाले लोग ही नहीं दिखते थे और कहीं ना कहीं गहराई में ये चीज समझ में आती थी कि जिसके साथ रहेंगे ना क्योंकि गाते थे जेना शरणे जाइए तेना जेवा थे ये जेना शरणे जाइए तेना जेवा थे ये तो मतलब जिसके साथ वो शरण तो क्या साथ को ही मानती थी मैं जिसके साथ रहूंगी ना वैसे हो जाऊंगी तो अवर माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर तुम जिसके साथ ज्यादा रहते हो तुम उसके जैसा आचार विचार भाव कर्म कर्म का उदय भी तुम्हारा वैसा होने लगता है और पांचवा भाग्य भी तुम्हारा ऐसा होता है तुम देख लो ना राज परिवार को तुमने कभी सुना होगा राज परिवार में सत्संग के दिन या सेवा के दिन कोई बीमार है सवाल ही नहीं उठता वाय क्यों बीमार नहीं है कभी भक्ति और प्रकाश का गला खराब है तुमने सुना कभी सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उनके कर्म भी ना उस व्यक्ति के कर्म के साथ उसके भाग्य के साथ मर्ज होने लग जाते हैं एवरीथिंग इज कनेक्टेड सो सबसे पहला आज का बोध बोध तो ये है कि सकारात्मक मनोवृत्ति में प्रवेश करो और उसके लिए सबसे पहला काम रिकॉग्नाइज योर माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर तुम किसके साथ ज्यादा रह रहे हो तुम उसके आचार विचार भाव कर्म और भाग्य सबको खींच रहे हो सबको वेरी इंपॉर्टेंट तुम किसके साथ रह रहे हो तुम फ्राइडे मेरे साथ हो तुम संडे भी चलो मेरे साथ हो लेकिन 24 घंटे में चेक करो तुम मैक्सिमम किसके साथ हो विचार से 
व्यवहार से या समागम में तुम किसके साथ हो जस्ट चेक इट आउट क्योंकि तुम जिसके साथ हो विचार से भी हो ना यू आर एब्जॉर्बिंग दैम डू यू रिलेट टू दिस थिंग वेरी गुड दूसरी बात मैंने लिखा है इसमें ग्रोथ माइंडसेट इज कंपलसरी विकास मानसिकता अनिवार्य है दीनहीन मानसिकता नहीं चलेगी दीनता खाली अपने दीनता का ही बैंड बजाते रहना अरे घुटनों में दर्द है अरे घुटनों में दर्द है अरे घुटनों में दर्द है तो क्या है गर्दन में नहीं है ना दांत में नहीं है ना कान में नहीं है ना और ऐसी 200 जगह गिना दू जहां दर्द नहीं है तुम्हें लेकिन घुटनों में दर्द है ना ये चीज इतनी हाईलाइट हो जाती है कि जहां दर्द नहीं है ना उसका सुख तो लेना ही भूल जाते हो दर्द का दुख चल रहा है पर जहां दर्द नहीं है उसका सुख कहा है दिस इज नॉट अ ग्रोथ माइंडसेट। तीन प्रकार के लोग होते हैं पहला ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी लोग मैं उनको कहती हूं जिनकी बातों का विषय होता है लोग दूसरे लोग दे आर डिस्कसिंग पीपल एक इंसान दूसरे इंसान की बातें बस इंसानों की बातें चल रही है पुतिन ने क्या किया मैं नहीं करी अखबार कर रहे हैं थोड़े उससे ऊपर आओ एवरेज पीपल दे टॉक अबाउट इवेंट्स घटनाओं की बातें करते हैं लोगों की बात नहीं करते एवरेज लोग जो होते हैं ऑर्डिनरी से थोड़े ऊपर वो घटनाओं की मतलब स्थूल बातें करेंगे वो किसी पर्सन को पकड़कर गॉसिप नहीं करेंगे गॉसिप क्या है हाफ ऑफ योर जजमेंट्स मतलब जो भी सेमी बेक्ड सेमी कुक जजमेंट्स वही सब गॉसिप्स हैं तो जो ऑर्डिनरी इंसान है वो गॉसिप में ही लगा हुआ है उसने जो सोच लिया दूसरे के बारे में वही सब बोलता जा रहा है उसके बोलने से ना खुद में परिवर्तन आने वाला है ना उसमें परिवर्तन आने वाला है ना सुनने वाले में परिवर्तन आने वाला है कुछ भी नहीं होने वाला पर तो भी दो दो घंटे सुनता जा रहा है ऑर्डिनरी इंसान है दुखी रहेगा एवरेज पीपल टॉक्स अबाउट इवेंट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेट पीपल दे टॉक अबाउट आइडियाज सोल्यूशन हमेशा सॉल्यूशन की तरफ दृष्टि होती है कोई भी चैलेंज आया आप कैसे बाहर निकल रहे ना इसकी बात करो मेरे पास लोग आते हैं अपना प्रॉब्लम बताने के लिए मैं मैं थोड़ी देर सुनती हूँ पांच मिनट देती हूँ उन लोगों को पांच मिनट तक बोलो अब उसके बाद मेरी बारी यू वांट टू कम आउट ऑफ इट और यू वॉन्ट टू लिव विद एट उनका कहना नहीं प्रभु हमें बाहर आना है तो फिर मैं बोलना शुरू करती हूँ और फिर जब मैं बोलती हूँ और उसमें वो बीच में बोले ना तो मुझे समझ में आ जाता है वो बाहर नहीं निकलना चाहता वो खाली मुझे सुनाना चाहता है आई स्टॉप गिविंग दम एनी सजेशन लेकिन जो मुझे सुनता है मैं उसको पूरा बाहर का ट्रैक उसका ट्रैप में से निकलने का ट्रैक ट्रैप में से निकलने का पूरा ट्रैक आई कैन मेक आई नो हैव दिस ग्रोथ माइंड सेट सॉल्यूशंस पर बात करो आइडियाज पर बात करो अभी भी तुम भूमि पूजन की बातें कर रहे हो ना एवरेज माइंडसेट है भूमि पूजन पर तुम्हें गौतम प्रभु ने कहा नहीं घुसने दिया था तुम गौतम प्रभु की बातें कर रहे हो ना एवरेज ऑर्डिनरी आदमी हो लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज वाओ एस आर एस आर सी बनेगा हम लोग ये करेंगे वहां पर एस आर एस आर सी में और वन स्टेप अंदर जाएंगे अपने स्वरूप अनुभव में और हम कैसे कर सकते हैं हम लोगों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं इनफैक्ट अभी एस आर एम मिनी मिनी एस आर एम या मेडिटेशन संघ बनने जा रहा है यू आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज तो मगर पीपल गिन रहे हो ना कि दस नहीं आ पाएंगे जी आठ आ पाएंगे यू आर ऑर्डिनरी पर्सन तुम इवेंट के बारे में सोच रहे हो यहां सजाएंगे वहां सजाएंगे यू आर एन एवरेज पर्सन बट यू आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया कैसे उनको मेडिटेशन में डाल देंगे क्या एमियंस बनाएंगे क्या अपने भाव रखेंगे क्या हमारी मंगल मैत्री होगी उन लोगों के प्रति तुम इस बारे में सोच रहे हो ना यू आर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन यू आर अ ग्रेट पर्सन चाहिए ऐसे लोग ग्रोथ माइंड सेट इज कंपल्सरी विकास पर दृष्टि रखो और इस जीवन में कितना विकास हो सकता है अनंत अनंत विकास की जिस आकाश में मैं खड़ी हूं ना तो भी मैं कह सकती हूं अभी अनंत विकास बाकी है मेरे लिए 
तो तुम तो अभी जमीन पर खड़े हो तुम्हारे लिए तो अभी पंख लगाना ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के पंख लगाना ही की ही बात चल रही है मैं तो लगा कर उड़ रही हूँ तो भी मैं कहती हूँ अभी केवल ज्ञान का आनंद आकाश मापना बाकी है और उसकी खुमारी है सम्यक दर्शन का दुख नहीं है केवल ज्ञान की खुमारी चल रही है दिस इज अ ग्रोथ माइंड तीसरी बात मैंने लिखी मन राजा है माइंड इज द किंग मन राजा है और हमारे साढ़े तीन करोड़ लाइफ सेल्स उसकी प्रजा है कितने लाइफ सेल्स हैं हमारे अंदर साढ़े तीन करोड़ स्थूल रूप से सूक्ष्म में तो और ज्यादा होंगे साढ़े तीन करोड़ कितने जीरोस आते हैं ना ये भी नहीं पता मुझे इसमें लेकिन इतनी प्रजा है राजा कौन है एक मन और उसकी प्रजा कितनी है साढ़े तीन करोड़ और यह प्रजा ऐसी है कि हर समय अपने राजा का अनुसरण करती है तो यानी अगर राजा तुम्हारा एक स्टेप भी गलत गया वन नेगेटिव थिंकिंग वन नेगेटिव पर्सन इन योर लाइफ वन नेगेटिव थॉट इन योर लाइफ और साढ़े तीन करोड़ लाइफ सेल्स जीवन ऊर्जा है वो वो उन राजा का अनुसरण करेगी उनमें बुद्धि बुद्धि नहीं है उनको बस इतना कमांड दे रखा है कि यू हैव टू फॉलो माइंड और माइंड इज अ किंग और तुम्हारे सारे लाइफ सेल्स उन्हीं का अनुसरण करते हैं तो जो लोग बीमार भी पड़ते हैं ना इट ऑल है बिगिन्स फ्रॉम एयर दिमाग से मन से शुरू होता है फिर वो धीरे 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 और जगहों पर जाता है तुम्हारा राजा कौन है मन और उसके साढ़े तीन करोड़ सैनिक आंख बंद करके उसका अनुगमन करते हैं तो जरा तुम्हारी सोच विपरीत हुई जरा क्या तुमको कि प्रभु पूरा दिन ही जरा क्या पूरा दिन ही हमारी सोच तो विपरीत ही होती है स्ट्रेस वर्तमान का और एंजाइटी फ्यूचर की हम तो हमेशा ही इसमें है प्रभु जिस तरह हम अपनी भोजन में पौष्टिकता का ध्यान रखते हैं ना आप खाना बनाती हैं स्वाति प्रभु कि खाली सेवा में ही होती हैं खाना बना लेती हैं कभी कभी तो द्रव्य मर्यादा भी होंगी तो उसमें खाली पौष्टिक भोजन कैसे बने उसका ध्यान रखती हैं कि सब कुछ ही फैंसी फूड ही होना चाहिए पौष्टिक तो जैसे भोजन बनाने में हम पौष्टिक फूड का ध्यान रखते हैं ना वैसे किसके साथ रहना है और क्या सोचना है ना इसके लिए भी हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारा एक गलत विचार साढ़े तीन करोड़ लाइफ सेल्स को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रहा है और सारी बीमारियां शुरू हो रही है क्यों इतनी छोटी उम्र में लोगों को डिप्रेशन आ जाता है क्यों सुसाइड के रेट्स ट्वेंटी थाउजेंड परसेंट बढ़े हैं ट्वेंटी थाउजेंड परसेंट किसको बोलते हैं किसको बोलते हैं ट्वेंटी थाउजेंड परसेंट दो हजार दस और बीस के जो सर्वे एनालिसिस थे ट्वेंटी थाउजेंड परसेंट सुसाइडल रेट्स है क्यों क्योंकि अनएबल टू हैंडल देयर माइंड और क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे लॉट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग इसलिए मन राजा है मन में क्या विचार डाले अगेन एवरीथिंग कम्स बैक टू फर्स्ट इज इट ब्लॉडिंग पेपर याद रखना आज सब कुछ सोख रहा है तुम किसके साथ हो ना इवन मैं तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट रेवल्यूशन तुम्हारे लिए ये है तुम उसका भाग्य भी सोख रहे हो और तुम देखना तुम जिसके साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो ना अगर वो भिखमंगा है ना तुम्हें भी कंगाल करके छोड़ेगा पक्का देख लेना एंड इफ यू आर लिविंग विद एन विद अ पर्सन ऑफ एबंडेंट माइंड सेट तुम धीरे धीरे करके तुम भी अपने उन कर्मों को क्रॉस कर जाओगे और उसकी कॉस्मिक फील्ड में आओगे तो तुम भी अपने आप उस लेवल की समृद्धि में आ जाओगे बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं चौथा पॉइंट मैंने लिखा हैप्पीनेस इज अवर चॉइस प्रसन्नता हमारा चुनाव है हमारी नियति नहीं है मैं यूथ के सेशंस में बच्चों को खास वो ओल्ड लेडी की स्टोरी सुनाती हूँ याद है यूथ जो मेरे साथ हेलो लाइफ में घूमते रहते हैं खास वो स्टोरी सुनाती हूँ कि जिसमें वो 85 फाइव ईयर्स की लेडी उसको हाँ सबको याद है कॉर्नर का रूम मिला है बट स्टिल वो घर से निकलती है अम नॉट शी शी इज अलोन 
उसका हस्बैंड भी मर गया है घर से निकल रही है स्माइलिंग स्माइलिंग टैक्सी को कॉल किया लेट आ रही है पर वो खुश है आराम से बैठी है वेट कर रही है अपना भक्ति सुन रही है एयरपोर्ट डाल के और क्या टैक्सी आई टैक्सी बहुत गंदी थी शी हैज नो कंप्लेन्स नो कंप्लेन्स वो उस जगह पर हॉस्टल में आई ओल्ड एज होम के अंदर आई वहां पर एक घंटे की लंबी लाइन में उसको वेट करा दिया एट्टी फाइव ईयर्स ओल्ड वो बुढ़िया वहां पर वेट कर रही है एक घंटा बैठी है बट द स्माइल नेवर गोज उसके चेहरे से नहीं जाती वहां पर वो आती है अटेंडेंट और कहती है मैडम चलिए आपका कमरा अब अलॉट हो गया है चलिए इट इज ऑन द फोर्थ फ्लोर एट्टी फाइव ईयर ओल्ड फोर्थ फ्लोर चलने लगी और उस अटेंडेंट ने कहा लिफ्ट खराब है बट द स्माइल डजेंट डिस चौथा फ्लोर चढ़कर जा रही है एंड शी इज ऑल इन स्माइल्स नो कंप्लेन्स कुछ नहीं कि एक घंटा मुझे वेट कराया टैक्सी वाला इतनी लेट आया टैक्सी इतनी गंदी थी मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया नो कंप्लेन्स नथिंग कमरा दिया गया उसे कॉरिडोर का आखिरी कमरा देखो सबको याद है स्टोरी आखिरी कमरा दिया उसको एंड शी इज स्टिल ऑल इन स्माइल्स उस लड़की ने पूछा उस अटेंडेंट ने पूछा कि मैडम क्या आपको दुख नहीं हो रहा कि इतने अच्छे सनी एरी कमरे छोड़कर आपको एकदम डार्क रूम दे दिया गया है पीछे का उस लेडी ने जो जवाब दिया मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ यही बात उस लेडी ने यही जवाब दिया कि मैंने जीवन में एक कायदा बनाया है नियम बनाया है कि हैप्पीनेस शुड बी माय चॉइस टैक्सी मेरे हस्बैंड की डेथ गंदी टैक्सी एक घंटे की क्यू चार फ्लोर्स चढ़कर जाना या डार्क रूम मिलना ये सब चीजें मेरे को दुखी नहीं कर सकती आई चूज हु इज गोइंग टू मेक मी सैड क्या तुमने कभी ये चीज सोची है आई चूज मैं चूज करती हूं कौन मुझे दुखी करेगा मैंने चूज किया अपनी लाइफ में मैंने चूज किया है मुझे दुख देने का अधिकार किसका है एंड वन एंड ओनली पाप पाप कभी मेरी वृत्ति पाप में चली जाए तो मैं दुखी हूं मैंने खाली पाप को अधिकार दिया है कि तू मुझे दुखी कर सकता है मैंने परिस्थितियों को अधिकार ही नहीं दिया कि तुम मुझे दुखी कर सकते हो गुड लेसन टू लर्न पाप को अधिकार देना भी अच्छा है कभी मेरा भोग से आसक्त मन हो जाए कभी मेरी वृत्तियां नीचे की ओर गिरने लगे तो मैंने तब उन पाप वृत्तियों को अधिकार दिया है कि तुम मुझे दुखी करना क्योंकि वह दुखी मुझे जगाएगा कि आई हैव टू लिबरेट माई सेल्फ फ्रॉम दिस पाप ये अधिकार दिया है प्रसन्नता हमारा चुनाव है पांचवा मैंने लिखा इसमें क्रोध पर संयम चार कषाए में से मैंने क्रोध का ही नाम लिखा है मान माया लोभ आई हैव नॉट मैं क्रोध क्रोध पर ही संयम क्योंकि ये टॉपिक क्या चल रहा है एंट्रिंग इन टू पॉजिटिव माइंड सेट और पॉजिटिव माइंड सेट में आने के लिए मैंने नहीं लिखा कि क्रोध मान माया लोभ सबसे छुटकारा सब में संयम हो नहीं खाली क्रोध को हाईलाइट किया है दिस इज आई एम शेयरिंग माई जर्नी विथ यू मुझे भी गुस्सा आता था लेकिन संयम क्रोध पर सबसे पहले क्यों वाय क्रोध पर कैसे अच्छा तुम बताओ क्रोध पर कैसे कंट्रोल किया जाता है हाउ टू कंट्रोल एंगर अरे इतना तो एंगर पर बोलती हूं टेकिंग अ पॉज ओके और डोंट एक्सप्रेस एंगर एक्सप्लेन योर एंगर ठीक है और डीप ब्रेथ चलो अच्छी बात है एनी वे तुम्हें भी पता है क्रोध के सामने क्रोध करना आई हैव सम डिफरेंट आइडिया टूडे क्रोध के ऊपर ही क्यों लिखा क्योंकि जब मेरी पेन चलती है ना वो वन वन फ्लो में चलती है तो आज मैंने देखा कि मेरे हेड में ये आया कंट्रोल एंगर पॉजिटिव माइंडसेट में आने के लिए नो नीड टू कंट्रोल योर ग्रीड योर लास्ट योर परिग्रह ये सब की बात नहीं है कंट्रोल एंगर कुछ विचार ऐसा है हम एंगर को कब कंट्रोल कर पाते हैं सी डोंट टेल मी के क्षमा कर दो तो एंगर कंट्रोल हो जाए तुम्हें भी पता है क्षमा करने से कभी एंगर कंट्रोल नहीं होता एंगर को कंट्रोल करने का 
जो मूल उपाय है ना वो हमें वचनामृतों से मिला है वचनामृतों से और वो ये उपाय कि अपने दोषों को देखना तुम्हें क्रोध आता कभी किसी पर जब कोई कुछ गलती करे लेकिन अगर तुम्हारी नजर अपने दोषों को देखने में है ना तुम इमीजिएटली एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है माइंडसेट मैं ये नहीं कह रही जब दूसरा कोई तुम्हारा सुंदर सा कोई आर्टिफेक्ट तोड़ दे तो तुम उसको गुस्सा मत करो ऐसा नहीं कह रही हूं लेकिन अपने दोषों को देखते देखते हमारा माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है हमारी मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है कि जब दूसरा कोई गलती करता है तो क्रोध आता ही नहीं उस समय अरे ऐसा तो मैंने भी किया है ना ऐसा तो मुझसे भी हुआ है ना अरे चलो ध्यान रख लेना आगे से सो so, ज्यू ज्यू हम अपने दोषों को अपनी गलतियों को देख पाते हैं त्यों त्यों हमारी मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है कि दूसरे की गलती पर अब क्रोध नहीं आ पाता वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे टूडे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सूत्र तो हमें वचनामृत जी का अभ्यास करते करते आ गया कि अपने दोषों को अपक्षपातता से देखना और चूंकि अपने दोषों को इम्पार्शल होकर देखा तो ऑब्वियसली क्रोध कम हो गया और क्रोध कम हुआ तो मैं कहूंगी मैं सकारात्मक मनोवृत्ति के अंदर अपने आप आती गई दिस इज ऑल्सो द रूट सो ट्राई टू कंट्रोल एंगर ब्रैकेट में लिख देना बाय सींग योर दोष प्रसंग में परिस्थिति में अपने पक्ष की गलती मैं ये नहीं कहती कि इतने बलिदानी हो जाओ कि सारी गलती मेरी है मेरी है ऐसा नहीं कह रही लेकिन अपने पक्ष की गलती जो है उसको देखो धीरे धीरे हमारी वृत्ति ही पलट जाती है दूसरा कोई जब कोई गलती करता है ना गुस्सा आता ही नहीं दिस इज जस्ट लाइक इट इज आई एम लिविंग दिस लाइफ मुझे मुझे गुस्सा ही नहीं आता आई लाफ इट आउट वाई बिकॉज करते करते माइंड सेट सेट हो गया कि कोई भी गलती करो तो गुस्सा क्या करना सीख जाएगा उसका टाइम आएगा तो इसने तोड़ दिया ये अरे सीख जाएगा आगे जाके लो ये क्या होता है ये एक माइंडसेट है यू हैव टू अर्न दिस माइंडसेट और वो धीरे धीरे आता है कब जब तुम अपने दोषों को देख पाते हो आगे छठा मैंने लिखा है लाइफ शुड रिवॉल्व अराउंड कट जीवन की परिधि अच्छा ही हो तुम्हारे जीवन अच्छाई के आसपास घूमे वही तुमने आज लिखा था प्रिया प्रभु आपने यही लिखा था आप केंद्र में हो तो मैं परिधि में रहूं तो जीवन की परिधि ना बस अच्छाई के आसपास ही तुम लोग घूमो क्या ऐसा हो सकता है खाली फ्राइडे संडे का सत्संग नहीं पूरा दिन तुम्हारे 24 घंटे अच्छाई के आसपास घूम सकते हैं हो सकता है ठीक है तुम कहोगे हम सत्संग नहीं देख सकते पर माइंड में तो उनका स्मरण उनके शिक्षाओं का स्मरण उनके सुंदर चेहरे का स्मरण कुछ आ सकता है कि नहीं आ सकता ऑफकोर्स आई एम नॉट टेकिंग द फर्स्ट सत्संग बच्चे थे तब तीन बंदरों की बातें सुनते थे ना बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो कहो फिर एक और बंदर आ गया अभी अभी जो रिसेंट साइकोलॉजी आई उसके अंदर उन्होंने चौथा बंदर डाला कि बुरा मत सोचो वो जलपा प्रभु ने बनाया था ना याद है चार बंदर बनाए थे बुरा मत सोचो आई एम डिफरेंट मैं ऐसा नहीं कहना चाहती तुम्हें कि बुरा मत देखो बुरा अरे बुराई है पूरी दुनिया में तो दिखेगी तो सही ना बुरा मत देखो बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो बुरा मत सोचो मैं आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू फोकस ऑन बुराई मैं फोकस करना चाहती हूँ अच्छाई पर तो मैं क्या कहूंगी जो अच्छा है वो देखो जो अच्छा है वो सुनो जो अच्छा है वो बोलो जो अच्छा है वो सोचो बात कर तो बुरा 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 बोल बुरा 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 करके माइंड तो ब्लॉटिंग पेपर है ना तुम जितनी बार बुरा बुरा बोलोगे तो माइंड तो उस बुराई को भी एब्जॉर्ब करेगा तो इससे अच्छा लेट्स चेंज द प्रोवर्ब किसने लिखा है ये सनातन प्रोवर्ब है <laughs> महात्मा गांधी की आत्मा अगर आ गई किसी दिन तो डांट लगाएगी मुझे लेकिन मैं संजय दत्त की तरह समझा दूंगी उनको <laughs> जो अच्छा है वह देखो और क्या है इस जीवन में सबसे अच्छा सबसे सुंदर क्या है सदगुरु कहो प्रकृति कहो सत्संग कहो ये सब ये अच्छा है प्रकृति भी बहुत अच्छी है ये सुबह सुबह इनकी कृपा से हमें 
प्रकृति में जाने को मिलता है वी वी रियली फील सो गुड वो पक्षियों की चहचहाट और वो धरती का स्पर्श अद्भुत लगता है जो अच्छा है वह सुनो भक्ति इनकी कितनी प्यारी प्यारी भक्ति लाते हैं वन भक्ति पर वीक बट एब्सोल्यूटली स्टनिंग अमेजिंग जो अच्छा है वो बोलो बोलने में भी क्या क्या तुम्हारा खर्च हो जाता है तुम बुरा बोलोगे बुरा ही खींच के लाओगे इसलिए अच्छा बोलो सामने वाले को भी मतलब अपने बच्चों की बुराई करने के अलावा और भी कोई काम है तुम्हारे पास क्या कुछ अच्छा नहीं बोल सकते अपने पेरेंट्स के बारे में अपने बच्चों के बारे में अपने कलीग्स के बारे में आई नो देर आर गुड्स एंड बैड्स एंड एवरी लेकिन मैं आज से तुम्हें ट्रेन कर रही हूं कि अपने कलीग्स में अपने बच्चों में अपने पेरेंट्स में जो अच्छा है वो बोलो इज इट पॉसिबल तुम्हारी पूरे मन की वायरिंग बदलनी आज के सत्संग में जो अच्छा है वह देखो जो अच्छा है वह सुनो तो क्या इतना भी विवेक नहीं है कि हम क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसमें भेद ही नहीं कर पाते जो तुम्हारी इंद्रियों को संसार की तरफ ले जाए जो तुम्हारे मन को कषाई की तरफ ले जाए क्रोध मान माया लो वो सब बुरा है जो तुम्हारी इंद्रियों को सदगुरु और ईश्वर की तरफ ले जाए जो तुम्हारे मन को प्रेम सेवा संयम साधना की तरफ ले जाए वो सब अच्छा है बस इतनी सी डिस्टिंग्विश करो इतना सा डिफरेंस जो तुम्हारी इंद्रियों को भोग के लिए आमंत्रित करे बुराई है और जो तुम्हारी इंद्रियों को योग के लिए आमंत्रित करे अच्छाई है जो तुम्हारे मन को कषाई के लिए अपने कहें उश्के रे वॉट्स वॉट इज दैट मीन एक्साइट करे बढ़ावा दे प्रवोक करे कुछ वो सब बुराई है जो तुम्हारे अंदर प्रवोक करे प्रेम का भाव सेवा का भाव संयम का भाव साधना का भाव सब अच्छा है जस्ट फिल्टर आउट तुम दिन में कितने घंटे अच्छाई के साथ हो और कितने सेकंड बुराई के साथ हो या उल्टा कर दू उल्टा कर दू हाँ अभी तो तुम ऐसे ही हो कितने सेकंड तुम अच्छाई में हो और कितने घंटे तुम बुराई में हो बट यू आई नो यू कैन फ्लिप बिकॉज यू हैव एंटर्ड इन टू माई कॉस्मिक फील्ड है कि नहीं एक एक का चेहरा याद होता है मुझे सत्संग में पॉजिटिव माइंडसेट का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी प्रतिकूलताएं नहीं आएगी ये मतलब नहीं होता हमने भी बहुत प्रतिकूलताओं को फेस किया है इनफैक्ट वे होंगी पर टिकेंगी नहीं टिके ज्यादा लंबी टिकेंगी नहीं प्रतिकूलताएं होंगी लेकिन वो तुम्हें तोड़ेंगी नहीं इज एन दैट एन प्रतिकूलताएं टिके नहीं और प्रतिकूलताएं तुम्हें तोड़े नहीं क्या ये जीवन की समृद्धि नहीं है क्या ये जीवन का आनंद नहीं यू डोंट ब्रेक डाउन इनफैक्ट तुम तुम्हें और तुम्हारा विल पावर और स्ट्रांग होता है टू अटेन द नेक्स्ट लेवल वो साइकिलिंग करके देख लिया ना हमने तो कि चौथे दिन में हम सीधा भी साइकिल कर पा रहे हैं और हम उल्टा भी साइकिल कर पा रहे हैं तो प्रतिकूलता आई ना हमारे जीवन में तो तुम्हारे जीवन में जितनी भी प्रतिकूलता वो ईश्वर भेज रहे हैं ना तुम्हारी आंतरिक क्षमता को बढ़ाने तुम्हें तोड़ने नहीं तुम्हें उस ईश्वर से जोड़ने के लिए सो so, सुख का सत्य क्या है पहली बात एंटर इनटू पॉजिटिव माइंडसेट और जरा एक आध मिनट का मैं तुम्हें ब्रेक देती हूँ देखो लिखो अपनी अपनी डायरीज में कि तुम किस प्रकार की माइंडसेट वाले लोगों के साथ जी रहे हो और तुम्हें उतने में ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे दुख का कारण कहाँ है क्योंकि सुख का सत्य कहाँ है पॉजिटिव माइंडसेट में लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट बनता किससे है जब तुम ये पांच छह चीजें जो भी सात चीजें बताई इसमें जियो तो जरा लिखो कि अगर तुम तुम सबने हाँ कहा था जीवन में दुख है यस yes? तो लिखो जरा कौन सा ऐसा कारण है जिसे एलिमिनेट किया जा सकता है राइट right